नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे एक्झाम गाईड या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच दिवसानंतर आज आपली भेट होत आहे तर आजपासून असं ठरलेलं आहे की आपल्याला एक्झाम गाईडवरती तुम्हाला सर्व विषयानुसार रेग्युलर व्हिडिओ हे अपलोड केल्या जातील आणि त्याचा तुम्हाला तुमच्या येणाऱ्या अपकमिंग एक्झामसाठी नक्कीच फायदा पण होईल तर बऱ्याच काही कारणांस्तव की आपला तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट होऊ शकला नाही किंवा रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करण्यात आलेले नाही आहेत पण याच्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक दिवसाला ॲटलिस्ट तुम्हाला ॲटलिस्ट वन व्हिडिओ तरी प्रत्येक टॉपिकवरती अपलोड केला जाईल आणि त्याचे आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो आपल्यापैकी बऱ्याच विद्यार्थी मित्र हे सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत आणि आता सध्याही बऱ्याच एक्झाम तोंडावरती आलेल्या आहेत की त्याच्यामध्ये तलाटी भरती आहे इतर जे जिल्हा परिषद भरती आहे आणि बऱ्याच एक्झाम येत आहेत रेल्वेची पण एक्झाम आहे बऱ्याच एक्झाम आहेत तर कसं होतं विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये विशेष आपण काय पाहणार आहोत किंवा बऱ्याच वेळा आपण कोणते विषय आहेत त्याच्यानंतर कोणते पुस्तकं घ्यायचे कोणत्या टेस्ट सिरीज वगैरे घ्यायच्या ह्या सर्व बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात आपण त्यासाठी थोडं कन्फ्यूज होतं तर या ओव्हरऑल व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फक्त एवढंच मार्गदर्शन करेल की बाबा ओव्हरऑल कोणत्याही एक्झाम असू द्या पण त्याचा कॉमनली अभ्यास कसा करायचा कारण एक्झाम वेगवेगळे असले तरी जवळपास आपले विषय जर धरले तर आपण विषय हे जवळपास सेमच असतात तर पाहायला गेलं तर प्रत्येक एक्झाम कोणती असली तरी विषय जवळपास गणित अंकगणित बुद्धिमत्ता इंग्लिश वगैरे सामान्य विज्ञान जनरल अवेअरनेस हे सारखे सेमच विषय असतात म्हणजे सर प्रत्येक विषय स्टडी मटेरियल किंवा तुम्हाला पुस्तके कोणते घ्यायचे अभ्यासाचं नियोजन कसं करायचं हे थोडंसं तुम्ही लक्ष दिलं तर व्यवस्थित पूर्ण एक्झामचा ओव्हरऑल अभ्यास प्रत्येक एक्झामची वेगळी तयारी करण्याची काहीही गरज पडेल तुम्ही एम पी स्टार्ट करा ते जिल्हा परिषद भरती असू द्या तलाठी भरती असू द्या ग्रामसेवक भरती असू द्या पोलीस भरती असू द्या सर्वांचा जवळपास सिलेबस जर पाहिला गेला तर जवळपास कॉमन सिलेबस आहे वेगळा असा काहीही नाही थोडाफार सिलेबस थोडाफार इकडं तिकडं होत असतो पण जास्तीत जास्त कॉमन सिलेबस हा एकच राहतो सर्व विषयांचा तर कॉमनली जर पाहायला गेलं तुम्ही फक्त एकच अनालाइज करायचं किंवा ओव्हरऑल तुम्ही कोणतीही भरती असू द्या त्याची तुम्ही नोटिफिकेशन वाचलं तर तुम्हाला एक आढळून येईल थोडंसं काळजीपूर्वक तुम्ही लक्ष देऊन विचार करा की त्यामध्ये अंकगणित हा असतोच मॅक्झिमम नाईन्टी नाईन पर्सेंट एक्झाममध्ये अंकगणित असतो म्हणजे हंड्रेड पर्सेंट म्हटलं तरी चालेल बुद्धिमत्ता पण असतो इंग्लिश काही काही म्हटलं तरी नाईन्टी पर्सेंट एक्झामला असतोच इंग्लिश सामान्य विज्ञान तर ओव्हरऑल सगळीकडे आहे इतिहास भूगोल नागरिकशास्त्र अर्थशास्त्र वगैरे हे विषय त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात आणि करंट अफेअर्स याच्या बाहेर जर विचार करायला गेलं तर कोणताही विषय हा बाहेर याच्या बाहेर येत नाही थोडंसं तुम्ही ध्यान लावून विचार करा पाठीमागचे काही क्वेश्चन पेपर बघा वाटल्यास वेगवेगळ्या भरत्यांचे त्यांचे नोटिफिकेशन्स बघा तुम्हाला एक आढळून येईल की सर्व जे एक्झाम होतात त्यांचा सिलेबस हा कॉमनच असतो त्याच्यामुळे आपल्याला प्रत्येक एक्झामला प्रत्येक पेपरला किंवा प्रत्येक भरतीला वेगवेगळे पुस्तकं घेणं हे घेणं म्हणजे पैशाचा निवड अपव्यय करण्यासारखे त्यासाठी माझं तर सरळ सरळ असं म्हणणं आहे तुम्ही आता कॉमनली पाहिला गेलं तर हेच विषय आपल्याला आढळून येतात बाबा हे जेवढे विषय आहेत अंकगणित बुद्धिमत्ता इंग्रजी सामान्य ज्ञान चालू घडामोडी हेच फक्त विषय असे आहेत की जे की तुम्हाला वेगवेगळ्या एक्झाममध्ये विचारल्या जातात तर तुम्ही आपण कधी कधी काय करतो बाबा तलाठी भरती आली कोणतं तरी एक पब्लिकेशन येतं त्याचं पुस्तक घेत होतो आपण त्याचे कॉमन पुन्हा त्याच्यात ते वेगळंच असतं त्याच्यानंतर झडपी भरती आली की त्याचं वेगळंच पुस्तक घेतो ग्रामसेवक भरती आली की आपण त्याचं वेगळं पुस्तक घेतो तर माझं एकच असं म्हणणं आहे की विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही वेगवेगळ्या पुस्तकावरती प्रत्येक भरती आल्याच्यानंतर वेगळा खर्च करण्याची काहीही एक गरज नाही तुम्ही जर व्यवस्थित कोणतंही एक स्टँडर्ड अंकगणितचं बुक घ्या एक बुद्धिमत्ताचं घ्या एक इंग्रजीचं घ्या सामान्य ज्ञान जिथं काही तुम्ही जे काही रेग्युलर वापरता नवी दहावीचे पुस्तकं असतील आधी शालेय पाठ्यपुस्तकाचे पुस्तकं असतील ते कॉमनली वाचा आपल्या नोट्स बनवा चालू घडामोडी डेली डेली वाचत जा तुम्हाला कधीही प्रत्येक भरीसाठी वेगळं पुस्तक घ्यायची गरजच नाही फक्त एकच करायचं एकदा तुमचा प्रत्येक विषयाचा अभ्यास झाला अंकगणितचा पूर्ण अभ्यास झाला बुद्धिमत्ता झाला इंग्रजी झाला कोणतंही एक स्टँडर्ड बुक निवडा तुम्हाला जे बुक तुम्हाला आवडतं किंवा तुम्हाला समजायला सोपं जातं कोणतंही पब्लिकेशन असू द्या काहीही हरकत नाही त्याचं कोणतं एक स्टँडर्ड पब्लिकेशनचं बुक उचलायचं कॉमनली ज्याच्यामध्ये सगळं सिलेबस इन्क्लूड आहे असं पण त्याच्यातून अभ्यास करायचा पण कधी कधी कसं तुम्ही प्रत्येक भरती आली की वेगळं कोणतं तरी बुक घेता त्या बुकमध्ये एक तर भलत्या चुका असतात भरपूर चुका पण असतात त्याच्यानंतर एकानं वेगळी टेकनिक यूज केलेली असते एकानं वेगळी टेकनिक केली असते तुम्ही स्टडी केलेली वेगळीच असते याच्यामुळं काय होतं एक तर तुम्ही त्या पुस्तकासाठी एक्स्ट्रा पैसे वाया घालता पैसे तर पैसे वाया घालता सोबत आपण त्या वेगवेगळ्या मेथड त्या चुकीच्या मेथड काय असतात त्याच्यामध्ये चुका भरपूर असतात त्याच्यामुळे आपण आणखीन कन्फ्यूज होतो 
जे आपण ऑलरेडी केलेल्या गोष्टी आहेत त्या पण सुद्धा आपल्याला कन्फ्यूज व्हायला लागतात त्याच्यामुळे माझं एकच म्हणणं आहे एक्झाम कोणतीही असू द्या तुम्ही फक्त आता एकच टार्गेट करायचं अंकगणीसाठी एक स्टँडर्ड बुक घ्यायचं बुद्धिमतासाठी एक स्टँडर्ड बुक घ्यायचं इंग्रजीसाठी घ्यायचं सामान्य ज्ञानासाठी जे काही तुमचं पाठ्यपुस्तकं असतील त्यांचा अभ्यास करा स्वतःच्या नोट्स बनवा आणि करंट अफेअर चालू घडामोडी डेलीच्या डेली दररोजच्या दररोज वाचवायच्या आणि शक्य झालंच तर मी तुम्हाला दररोज चालू घडामोडीवरता न विसरता एक व्हिडिओ अपलोड करेल आजपासून त्याच्यामुळे त्याची काही काळजी करायचं कारण नाही आणि याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन जर तुमच्याकडून जर तुम्हाला वाटत असेल बाबा अंकगणीसाठी कोणते प पब्लिक पब्लिकेशनचं बुक सध्या चांगलं आहे मार्केटमध्ये बुद्धिमतासाठीचं कोणतं चांगलं आहे इंग्रजीसाठी कोणतं आहे चालू घडामोडीसाठी कोणतं आहे सामान्यांसाठी कोणतं आहे आणखीन एक म्हणजे आपल्या मराठी एक्झाममध्ये मराठी व्याकरण वगैरे विचारलं जातं त्यासाठी कोणतं बुक चांगलं आहे तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा म्हणजे मॅक्झिमम आपले जे विद्यार्थी मित्र आहेत बाकीचे त्यांनाही थोडासा फायदा होईल की बाबा काही जणांना माहिती असतं काही जण बऱ्याच दिवसापासून तयारी करत असतात तर त्यांनी वेगवेगळी पुस्तकं पाहिजे असतात त्यांना नॉलेज असतं की बाबा आपल्याला नेमकं कोणतं पुस्तक वापरायला पाहिजे त्याच्या तुम्ही कमेंट करून सांगा म्हणजे तुमच्या इतरही विद्यार्थी मित्रांना आणि तुम्हाला एकमेकांच्या याच्यामुळे एक आयडिया येऊन जाईल की आपण अंकगणीसाठी कोणतं पुस्तक वापरायला पाहिजे बुद्धिमतासाठी कोणतं वापरायला पाहिजे आणि शक्यतो प्रॅक्टिस करायला काही हरकत प्रॅक्टिस कुठूनही करा पण माझं असं म्हणणे की प्रत्येक भरती आली ना तलाठी भरती आली कोणतं तरी एखादं पब्लिकेशन बुक काढतं पाठीमागचे क्वेश्चन पेपर हे ते ते पाठीमागचे क्वेश्चन पेपर वगैरे असतील तर ठीक आहे पण प्रत्येक भरतीसाठी तुम्ही जर का वेगळं पुस्तक घेत असता त्याची काहीही गरज नाही कारण ते वेग प्रत्येक भरतीसाठी तुम्ही वेगळं पुस्तक घेता म्हणजे तुम्ही पैशाचा निवळ अपव्यय करताय त्याच्यामुळं आगाऊ पैसा न घालता वाया न घालता त्यामुळं कोणत्याही स्टँडर्ड बुकमधून प्रत्येक विषयाचा अभ्यास करायचा आणि याच्यानंतर तुम्हाला मेनली कोणते विषय अवघड जातात ते तुम्ही मला एकदा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा अंकगणित असेल तर अंकगणीची सिरीज एकदम बेसिकपासून मी सुरू करायला तयार आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला बेसिकपासून म्हणजे मल्टिप्लिकेशन टेक्निक असू द्या गुणाकार भागाकार बेरीज वजाबाकी ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीपासून प्रत्येक ईच एन गोरी एक तर तुम्हाला रेग्युलर बेसिक पद्धतीने बी सांगू आणि त्याच्यानंतर जे शॉर्टकट आहे त्याचाही त्याच्यामध्ये वापर कसा करायचा कधी करायचा कुठं करायचा म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवत वेळेस कसा विचार करायचा किंवा आपण आपल्या प्रॅक्टिसमधून काही काही टेक्निक ॲटोमॅटिकली डेव्हलप करतो ह्या गोष्टी तुम्हाला याच्यातून शिकायला भेटतील तर मॅक्झिमम आम्ही तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करू फक्त तुम्ही सध्या कोणतं स्टँडर्ड बुक कोणत्या पब्लिकेशनचं कोणत्या विषयासाठी वापरायचं आणि याच्यामध्ये आणखीन काही विषय असतील जे की बाबा कॉमनली ओव्हरऑल कोणत्याही एक्झामला तुम्हाला कामा येईल कारण एक्झाम टार्गेट करतो म्हणजे आपण एम पी एस सी पासून रेल्वे भरती असू द्या कोणती असू द्या कोणती एक्झाम असू द्या तलाठी भरती असू द्या पोलीस भरती असू द्या प्रत्येक एक्झाम ही कॉमन सिलेबस असतो वेगळा असा सिलेबस काही नसतो फक्त पोलीस याच्यानंतर डिस्ट्रिक्ट वाईज जे एक्झाम झडपीच्या वगैरे असतात त्याच्यामध्ये फक्त आपल्या डिस्ट्रिक्टचा तेवढा सिलेबस तेवढा ॲड होतो डिस्ट्रिक्टचा तेवढा आपण आपण नेटवरून वगैरे कुठूनही करू शकतो किंवा आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये आपला जिल्हा म्हणून एखाद्या चौथी पाचवीला पुस्तक असतं त्याच्यातूनही आपण करू शकतो त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगळं पुस्तक घ्यायची गरज नाही तेवढं कोणतेही स्टँडर्ड पब्लिकेशनचं बुक निवडा आणि तुम्ही जे बुक चांगलं वाटतं जे काही अनुभवी विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांनी ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा कारण त्याचा इतरही विद्यार्थी मित्रांना फायदा होईल तसेच तुम्ही स्वतः भरपूर वेगवेगळे पुस्तकं घेणं हे घेणं याच्यामध्ये आपला एक तर टाईम जातो त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा काय करतात आपापलं जे फ्रेंड सर्कल आहे आहे जे कोणी आपले अनुभवी विद्यार्थी असतील ज्यांनी अगोदर काही जणांनी एक्झाम क्रॅक केलेले आहे त्यांना भेटा त्यांच्याशी बोला ते सांगतील तुम्हाला बाबा कसं करायचं काय नाही आणि तुम्हाला आणखी काय मदत लागेल म्हणजे मेन आम्ही तर तुम्हाला प्रत्येक वेळी गाईड करण्यासाठी येते आहोतच आणि याच्यानंतर कंटिन्यू तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहू त्याची काही अडचण नाही आपापले जे काही फ्रेंड सर्कल आहेत त्याच्याशी आपली चांगली बेटर अंडरस्टँडिंग असते ज्याच्यावर आपला पूर्ण विश्वास असतो त्यांच्यासोबत आपापल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये थोडंफार डिस्कस करायचं कारण आपले विकनेस पॉईंट हे जे काही असतात ते आपण फक्त स्वतः आपणच ओळखू शकतो कारण कुणीही म्हटलं कारण प्रत्येकाची स्ट्रॅटर्जी वेगळी असते प्रत्येकाचा स्टडी पॅटर्न वेगळा असतो कुणाला लिहून वा लिहिलेलं लवकर लक्षात राहतं कुणाला वाचलेलं लक्षात राहतं कुणाला एक दोन वेळा वाचल्याच्यानंतर राहतं कुणाला एक दोन वेळा लिहिल्याच्यानंतर राहतं काही जणांना प्रॅक्टिसमधून राहतं काही जणांना इतरांनी समजून सांगितल्याच्यानंतर राहतं तर त्यामुळं इतरांनी समजून सांगितलं वगैरे तर ह्या गोष्टी ज्या असतात तर तुम्ही आपण कॉमनली आपापल्या मित्रांमध्ये थोडंसं बसून सोबत जे काही स्टडी रूममध्ये किंवा घरी म्हणा वेगवेगळे मित्र आपण अभ्यास करतो ना त्यांच्यासोबत शेअर करायचा आणि एकमेकांनी मिळून एकमेकांना मदत करून अभ्यास करायचा थोडंसं एक तर एकट्याने अभ्यास करून माणसाला बोर पण वाटत नाही आणि एकमेकांसोबत राहून थोडंसं कारण कसं असतं आपल्या सोबतच जो आपण एखाद्या पॉईंटमध्ये आपण स्ट्रॉंग आहोत पण आपला मित्र दुसऱ्याच्यात वीक आहे त्याचा त्याला फायदा होईल तो ज्या याच्यामध्ये स्ट्रॉंग आहे
तेवढे क्वेश्चन पेपर अनालाइज करायचे विचार करायचा समजा तुम्हाला तेव्हा आयडिया येऊन जाईल बाबा ह्या ह्या जिल्ह्यामधून जेव्हा झडपीची भरती झाली त्यावेळेस त्यांनी काय काय विचारलं दोन चार तरी ॲटलिस्ट क्वेश्चन पेपर बघायचे मग ते तुम्हाला एक आयडिया येऊन जाती बाबा ह्यावेळेस हे असं विचारतील त्यावेळेस त्यांनी तसं विचारलं हा विषय त्यांनी इतिहास नागरिकशास्त्र एवढा जास्त वॅटेज दिलं अर्थशास्त्राला यावेळेस वेटेज जास्त दिलं तर बुद्धिमताला एवढं दिलं गणितला एवढं दिलं त्यांनी स्वतःच्या जिल्ह्याचं एवढं विचारलं ह्या गोष्टी तुम्हाला स्वतःला अनालाइज करावं लागते आणि स्वतः फक्त क्वेश्चन पेपर पाहायचे कसे क्वेश्चन येतात काय नाही आणि जरी क्वेश्चन पेपर नाही समजला मनानं सोडून पाहिजे जेवढे जमले तेवढे नाही जमले नाही जमले तर तुम्ही वाटल्यास तुम्हाला जर अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही क्युरी पोस्ट करा क्वेश्चन पोस्ट करा तुम्हाला सोल्युशन भेटून जाईल आणि तुम्ही स्वतःच एक असे एकमेव कारण सक्सेस हे तुमचं जे काही भेटणार आहे ते फक्त आणि फक्त तुमच्या स्वतःच्या परिश्रमाचं फळ असणार आहे इतरांचं काही नाही कारण आज बरेच असे असतील जे की तुम्हाला म्हणत असेल बाबा बऱ्याच दिवसापासून करतो आणखीन लागला नाही कारण आपल्या इकडे ती नॉर्मल मेंटॅलिटी आहे मुलगा बाहेर असतो इतके दिवस झाले आणखीन करतोय लागणार पण स्पर्धा परीक्षा असं एक ठिकाण आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एकदा उतरलात तर तुम्हाला सर्व गोष्टी सहन करायचं म्हणजे असं समजायचं की या जगामध्ये कुणी काही जरी म्हटलं तरी मला काही फरक पडणार नाही माझं एकच टार्गेट आहे माझं एकच एम आहे मला हा हा जॉब पाहिजे आणि हा जॉब मी मिळवणार तोपर्यंत कुणाचंही काहीही मनाव घ्यायचं नाही कुणाचं काहीही लक्षात ठेवायचं नाही आपलं फोकस म्हणजे असं एकदम क्लिअर ठेवायचं आणि त्याच्या जे काय आपलं फोकस आहे जे काय आपलं टार्गेट आहे ते टार्गेट अचीव करण्यासाठी आपण परिश्रम करत आहे अजिबात डिस्ट्रॅक्ट व्हायचं नाही तसेच तुम्हाला टीम एक्झाम गाईडकडून तुमच्या अपकमिंग एक्झामसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि आमच्याकडून जी काही मदत लागेल याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला रेग्युलर बेसिसवरती पूर्ण विषयावरच्या आणि विषयांवर एकदम स्क्रॅच टू एकदम बेसिक लेवलपासून तुम्हाला हार्ड लेवलपर्यंत एक ना एक टॉपिक आणि एक ना एक सब्जेक्ट मॅक्सिमम अपकमिंग एखाद्या मंथमध्ये तुम्हाला पूर्ण कम्प्लीट करून दाख करणार आहोत त्यासाठी डेली व्हिडिओ अपलोड करण्यात येत करण्यात येतील आणि तुम्हाला जे काही सांगितलं आहे थोडंसं लक्षात ठेवा आणि एवढंच बाबा आपल्या टार्गेटपासून अजिबात ढळमळायचं नाही आणि तुम्ही नक्कीच जर आपले प्र प्रयत्न व्यवस्थित करत राहिला तर तुम्हाला नक्कीच तुमचं जे काही टार्गेट आहे ते अचीव होईल आणि त्यासाठी आमच्या टीम एक्झाम गाईड एक्झाम गाईडकडून पण तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि तुम्हाला जे काही याच्यानंतरचे विषय हवे आहेत किंवा ज्या विषयाशी निगडीत व्हिडिओज हवे आहेत ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल आणि त्याच्यावरती तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओ सोल्युशन लवकरात लवकर भेटून जाईल धन्यवाद मित्रांनो